。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。故事发生在美国加州的旧金山。二零二三年十一月三十号傍晚，当地医护人员接到求助后，来到克莱街的某栋公寓，试图抢救一名女子。但最终还是无力回天，他当场被宣告死亡。去世的女子是一位二十七岁的华二代，名为黄静贝。一朵正在绽放人生光彩的美丽花朵，就这样突然凋谢，实在可惜。根据资料，黄静贝此前毕业于华盛顿大学，曾在金融公司和网络安全公司工作，案发时是个程序员。二零一九年，在父母的资助下，他花了一百三十九万美元买下了案发这套公寓。公寓位于高级社区，配套条件相当不错。2021年，黄金贝开始和男友同居。因为公寓的墙壁并不是很厚，所以邻居经常能听到黄金贝弹音乐。每次见面时，彼此都会寒暄几句。或其他遭遇不测后，邻居表示十分同情。医护人员发现，黄金贝当时身上有很多刀刺伤，嫌犯很可能就是他的男友， 2 9岁的斯科特。隔天，在距离公寓四十五英里外的地方，警方成功将其逮捕入狱，并要求他不得被保释。案发时，斯科特是一名高级分析师。毕业于加州大学伯克利分校的经济学专业。二零一四年时，还在李士满的众议院实习了三个月。跟毕业于 U W 的女友一样，无论是在学历还是履历，他是个非常优秀的人才。可有才不一定代表有德，斯科特就是其中一个例子，居然直接用刀活活刺死女友。听证会上，死者的一位友人表示，在案发两天前的十一月二十八日，黄金贝吐槽说自己男友是越来越变态了，自己洗澡时会突然冲进来，言行举止非常暴躁，早上起床时还把人给直接给摇醒，实在无法忍受的黄金贝，十一月二十九日时没有回到公寓，而是在外面住了一晚。隔天十一月三十日早上。她和男友再次相见，两人一起回到克莱切的公寓。监控画面显示，当天中午时，斯科特独自离开了公寓。此后就再也没有回到克莱街，而黄金贝再次出现在公寓门口时，已经是躺在了医护人员的担架上。当时死者报警的朋友发现，无论是打电话还是发信息，黄金贝一直没回复。想到聊天时黄金贝对男友的吐槽，朋友就来到克莱街查看情况，这便有了前文中的一幕。审讯斯科特时，警员发现他鞋子上有干涸的血迹。对比监控画面，这双鞋就是他离开公寓时穿的那双。目前，案件听证会已经结束，但还未召开正式庭审。按照湾区的法律以及警方掌控的证据，如果斯科特的罪行被坐实，他将面临长达二十六年的监禁。小渊此前说过，加州是一个总是喜欢发生意外的地方，包括最近谷歌夫妇工程师一案，类似的事情总是不停地在上演。常人眼中越是优秀的人，背后就可能越是存在致命的缺陷。所以在这里提醒大家，一旦发现你的另一半不对劲，最好第一时间报警或者走人。接下来我们讲个跟 AI 有关的案件，这个案件甚至惊动了俄罗斯总统普京。2023年2月16日，在莫斯科机场，两名荷枪实弹的警员登上一架飞机，在所有乘客的注视下，两人给一个男子戴上了手铐。他就是俄罗斯科学家亚历山大。突如其来的逮捕行为让周围乘客疑惑不解：这小伙子长得斯斯文文，一脸人畜无害的模样，怎么就被警察给铐走了呢？直到被带到审讯室后，亚历山大才知道自己被捕的缘由。警方表示 ，AI 数据库系统的比对结果显示，二十一年前犯下四起谋杀案的一名嫌犯和你长得非常相似，系统显示的相似度甚至还超过百分之五十五。到底是怎么回事呢？让我们把时间往后退回二十一年。2002年，莫斯科警方接到报警，一位退休老人在郊区和两名男子聚会后，不幸惨遭杀害，连房子和尸体都被残忍烧毁。不久之后，这两名男子闯入另一间住户家里劫财杀人。第三起案件的遇害者是个55岁的中年妇女，当时她在火车站旁等火车，手上拿着房间出租的广告牌。
结果就成为了作案目标。两名罪犯以租房为名，在劫财后将其残忍杀害，甚至连他九十多岁的老母亲也没放过。短短几天内发生了四起抢劫杀人案，一时之间，郊区小镇人心惶惶，小镇警方的压力可想而知。调查一年后，警方逮捕了一个名为安德烈的男子。安德烈是个典型的不良市民，在警局有很多案底。起初被捕后，他没有否认自己的罪行，但意识到警方证据不足时，就马上翻供。由于证据不足，警方只能眼睁睁看着他走出警局。跌过一次跟头后的安德烈，并没有改邪归正，继续从事作奸犯科之类的勾当。案发将近二十一年后的二零二二年，利用新的刑侦技术，警方成功的证明他就是其中一名凶手。为了减轻刑罚，此时的安德烈只能配合警方，帮他们找到另一名罪犯的下落。根据他的回忆，自己这位同伴名叫萨沙，是个四十五岁的流浪汉。当天两人偶遇后，一起喝了酒，还一起怀疑了人生。聊着聊着，不知道是谁起了头，说想搞点快钱。在第一次抢劫尝到甜头后，两人又把目标伸向其他人，这才酿成大错。在安德烈的描述下，莫斯科警方绘制了萨沙的肖像草图。并将其输入数据库中，作为此后 AI 技术识别罪犯的数据源。结果这一笔就把水文科学家亚历山大比到了警局。当时亚历山大和同事准备坐飞机到外地出差，结果直接被机场的生物识别摄像头锁定。除了面容相似，朋友还经常叫亚历山大为萨沙。好巧不巧，当年的罪犯也叫萨沙，这简直是巧上加巧。但两人的年龄相差很大。案发当年，亚历山大二十八岁，作案的那个凶手已经四十五岁。除此之外，同时两人在身高、纹身和职业上也相差明显。可另外一边，急于减刑的安德烈一口咬定，亚历山大就是他当年的同伙。在审讯室里，数名警员轮流对亚历山大严刑逼供，实在无法忍受折磨的他，最后只能被迫承认。从那时起，他便一直身处牢房之中，甚至在监狱里度过了他的五十岁生日。监狱外，他的亲朋好友始终不放弃为他四处伸冤。亚历山大任职的研究所，在仔细翻阅案卷后，终于找到了不在场证明。二零零二年时，他们和亚历山大在伏尔加河上游地区做研究，根本不在莫斯科，而且这些活动记录被严格记录在册。可即使有这些证据，负责该案的警员却表示，这些研究记录不一定百分百准确。无奈之下，亚历山大的亲友向国家议员写信，在信中诉说冤屈，恳请检察院重审该案。他们强调，亚历山大是个不可多得的人才，他的含冤入狱是俄罗斯的重大损失。辗转数番后，信件被送到了时任总检察长的办公室。2023年12月4日。趁着普京总统参加公开活动的机会，一位知名记者向普京诉说了此事。普京当场下令彻查。仅仅十一天后的十二月十一日，莫斯科沃雷茨基区法院就释放了亚历山大。此时的他已经被关押十个多月。虽然整件冤案看起来是因为 AI 出错造成，但不少网友评论说：“不要把人工渎职的责任甩给 AI。”说完美国、俄罗斯的案件后，我们再来说个法国的案件。2020年9月12日，法国普阿维尼翁警方接到一名女子的报警。该女子说自己在超市购物时被一个变态男偷拍裙底。根据调查，这名男子名为多米尼克，当时是个白发苍苍的67岁老头，和妻子已经结婚50多年，有三个子女和一群孙子孙女。根据警方的经验，很多偷拍者在被抓前大概率都是惯犯。为了调查多米尼克有没有偷拍其他人，警方搜查了他的住所。在储物柜的一个 U 盘里，他们看到了一个名为“虐待”的文件夹。警员按下了鼠标键，结果打开一看，里面全部都是性爱照片和视频。多米尼克解释说，这是自己和妻子的习惯，两人经常会把爱爱的视频拍下来，然后传到 P 站某里。可打开视频一看，警员发现里面的男主角根本不是多米尼克，但很多视频的女主确实是他的妻子。更让人不安的是，整个过程妻子都是沉睡状态，像极了被下了药的模样
。事情败露后，多米尼克承认自己在暗网论坛上邀请了陌生男子与妻子发生性行为，然后偷偷把整个过程录下来。警员统计后发现，在2011年到2020年期间，他至少找了83名陌生男子到家里奸淫妻子，次数多达92次。这些参与性侵的男子年龄介于26岁至73岁之间，职业包括消防员、市政人员、狱警、记者等等，几乎都是顺着暗网论坛来的。有一名男子更夸张，连消防员的工作服都没脱，就直接来到多米尼克卧室作案。可他不知道的是，从进门到拉上裤子，他的一举一动都被偷拍了下来。这八十三人中，有不少人还意犹未尽。目前，警方已经确认了其中五十一名男子的身份，他们会被检方以性侵罪起诉。除此之外，多米尼克还禁止这些性侵者吸烟和喷香水，避免亲子因为闻到刺激气味会突然醒来。同时，他还要求这些人要用热水洗手，只能在厨房脱掉衣服，不能将衣服留在浴室，引起怀疑。来自己家之前，要将车辆停在学校附近，在半夜时才能进屋，以免引起邻居的怀疑。更让人发指的是，警方发现多米尼克最小的女儿也不幸出现在了视频和照片中。当时她只穿着内衣，整个人处于昏迷的状态。除了老中两代人，多米尼克家里孩童一辈也未能幸免。聊天时，孙女表示，爷爷经常和他们一起玩扮演医生的游戏，只要把衣服脱下来就能得到公仔玩具。目前，警方已经把案子移交给检察院，预计会在今明两年正式开庭审理。如果不出意外，多米尼克可能被判二十年以上监禁。可前脚刚把资料提交上去，后脚警方又发现了猛料。根据巴黎警局传讯资料，阿维尼翁警方表示，多米尼克的罪行可能远不止这么简单，他还牵涉到一起发生在。一九九一年的奸杀案，以及一九九九年一起强奸未遂案，当时两名女子都是因为房产事宜遭遇毒手，其中一位还是年仅二十三岁的女孩。在这两起案件中，嫌犯的画像和多米尼克相貌非常相像。在邻居的印象中，多米尼克是个和蔼勤劳的老人，只要一有空就喜欢捣鼓后院的植被，把一切打理得井井有条。夏天时，还经常邀请左邻右舍到他家里参加游泳派对。现在回想，真是觉得恶心。这糟糕的老头子，原来一直在世间女邻居。多米尼克的妻子表示，丈夫曾开口提议在性爱上保持开放关系，但自己一口拒绝了。作为一个有夫之妇，怎么能随便和陌生人发生关系呢？看到丈夫 U 盘的这些视频和照片后，妻子歇斯底里，无比愤怒。他怎么也不敢相信，在过去的将近十年里，自己一直和一个恶魔同床共枕，怪不得自己此前经常感到疲惫，好多次还梦到被人强奸，但醒来后又感觉什么事儿都没发生。事后去医院检查时，多米尼克的妻子发现自己感染了四种性病。更让她崩溃的是，她怀疑丈夫已经把这些视频和照片全部都放在暗网上售卖。因为这件事，妻子提出了离婚，并不幸患上了重度抑郁，一度想自杀。我是小渊，我们下期再见。